দর্শক শুভ সন্ধ্যা আবার ফিরে এলাম গ্লো অ্যান্ড হিল উইথ ডক্টর রুবাই আলী নিয়ে চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা এই চুলের সাতকাহন নিয়েই আমাদের আজকের আয়োজন এবং স্টুডিওতে এমন একজন উপস্থিত আছে যার সম্বন্ধে তার একজন স্টুডেন্টের মন্তব্যটা না বললেই নয় আমরা যখন মেশিন গান দিয়ে গুলি করি গুলিটা চারিদিকে লাগে নিশানাতেও লাগে কিন্তু আমার সাথে যিনি আছেন উনি হচ্ছেন স্নাইপার উনি যখন গুলি করবেন গুলিটা নিশানাতেই লাগবে মাত্র তার মানে উনি খুব জটিল কথা খুব অল্প ভাষায় ব্যাখ্যা করতে পারেন আমাদের সাথে আছেন ডক্টর এস এম বক্তিয়ার কামাল থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাইয়া স্টুডিওতে আপনার ব্যস্ত স্কেজুলের মধ্যে থেকে আসার জন্য তো আজকে আমরা কথা বলতে চাই চুলের সাতকাহন নিয়ে আমরা যদি একদম সিম্পল কিছু কোয়ারিজ দিয়ে শুরু করি চুল কেন পরে চুল কেন পরে চুল পড়বে এটা স্বাভাবিক কারণ যার জন্ম আছে তার মৃত্যু আছে আমাদের চুল সাধারণত এক হাজার একশো দশ দিন বাঁচে তারপরে মারা যায় আমরা যদি মাথার চুল দিয়ে শুরু করি আমাদের মাথায় গড়ে এক লাখ চুল আছে প্রতিদিন এক থেকে দেড়শো চুল গজায় এবং একশো থেকে দেড়শো চুল পড়ে যায় এটা নর্মাল এখন এই নর্মাল চুল পরাতে অনেকে উদ্বিগ্ন থাকেন আবার অনেকে অ্যাবনর্মাল চুল পরাতেও কোনো তাদের মানে ওখানে কি বলবো কনসাস থাকেন না যে তার অ্যাবনর্মাল চুল পড়ছে যারা এই নর্মাল চুল পরা নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকেন তাদের জন্য কিছু ই আছে যে কী কীট চুল পরে কিভাবে চুল পরা রোধ করা যায় চুল পরাটা কি আসলেই নর্মাল না আসলে অ্যাবনর্মাল সেগুলো আসলে জানতে হবে যে চুল রেগুলার পড়বে রেগুলার পড়বে স্বাভাবিক অস্বাভাবিক স্বাভাবিক এবং যদি কোনো কারণ বসত অতিরিক্ত পরে তখনই আমাদের ডক্টরের সমাপন্ন জি সো এই অতিরিক্ত পড়ার পিছনে কারণগুলো কি কি হতে পারে আমরা যদি ছেলে মানে এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে আলাদা করে জিনিসটা বলার পুরুষদের ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে অতিরিক্ত চুল পড়ার অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে অ্যান্ড্রোজেনেটিক অ্যালোপেশিয়া আচ্ছা আমরা যেটাকে ডাক্তারি ভাষা বলি বংশ মানে এমনি নর্মালি বলি ডাক্তারি ভাষা তো অ্যান্ড্রোজেনেটিক অ্যালোপেশিয়া অনেক সময় মেল প্যাটার্ন বার্নেসও বলা হয় আবার সাধারণভাবে আমরা বলি যে বংশগত টাক তারপরে যেটা হচ্ছে যে অন্যতম প্রধান কারণ হেয়ার স্টাইল করা যে হেয়ার কেয়ার যে প্রোডাক্টগুলো ইদানিং ব্যবহার করা হচ্ছে যেমন হেয়ার জেল হেয়ার স্প্রে অনেকে হেয়ারে আয়রন করে কার্লিং পারমিং এগুলো করে এগুলো ছেড়ে দেওয়া আজকাল করে অনেক তারপরে গিয়ে চুল পরা স্টার্ট হতো কিন্তু এখন টিনেজাররাই অনেক বেশি চুল পরা নিয়ে আসছে এটার কারণ হচ্ছে মূলত হচ্ছে যে ওরা এই জেনারেশনের যে ছেলে পেলে আছে ওরা প্রচুর ফাস্টফুড খায় ফাস্টফুডের সিম্পল সুগার এবং প্রচুর পরিমাণে ফ্যাট থাকে এই সিম্পল সুগার এবং ফ্যাটের জন্য চুল পরে আর একটা হচ্ছে যে ওরা একদম কায়িক পরিশ্রম করে না এটাতে ওদেরই দোষ দিব সেটাও বলা যাবে না কারণ আসলে আগের মতো খেলা না আগের মতো খেলার মাঠও নাই এখন তো সবাই ওই ঘরকে যান্ত্রিক হয়ে গেছে এগুলো হচ্ছে আর শহর জীবনে যারা আপনার যে পানিগুলো আছে আমাদের এই যে সাপ্লাইয়ের পানি এটা যখন আপনার নদীর থেকে তোলা হয় বা কোনো জলাশয় থেকে তুলে তারপরে ক্লোরিন দিয়ে ট্রিট করে তারপরে বাসায় আসার পরেও অনেক সময় ট্যাঙ্কিতে ক্লোরিন দেওয়া থাকে এই ক্লোরিন যুক্ত পানিতে পেশেন্টরা যে কমপ্লেন করে যে আমার বাসা চেঞ্জ করেছি বাসা চেঞ্জ করার পর থেকে চুল পড়া বেড়ে গেছে সো আসলে এটা নিয়ে ভাববার না এটা নিয়ে যদি কোনো বাসার পানিতে অ্যাক্সেস ক্লোরিন থাকে যেমন যে ট্যাঙ্কিটা আসে নিচ্ছে এই ট্যাঙ্কিতে যদি খুব বেশি ব্লিচিং পাউডার দেওয়া থাকে তাহলেও কিন্তু চুল পড়বে আর কিছু কারণ আছে যেটা আপনি জানেন খুব ভালোভাবে যে মাথার যদি স্কিনে কোনো স্কিন ডিজিজ হয় বড়দের যেমন স্যাবরিক অ্যাকজিমা সরাইয়াসিস এইসব রোগে অনেক সময় চুল পড়ে আর একটা চুল পড়ার অন্যতম অন্যতম কারণ আচ্ছা স্ট্রেস স্ট্রেস তো অবশ্যই একটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কারণ এছাড়া আরও কারণ আছে যেগুলো সবার জন্য কমন আমি এটা আসতেছিলাম যে মহিলাদের চুল পড়া এখন যে মহিলাদের চুল পড়া কেন মহিলাদের চুল পড়া আগে একসময় ধারণা করা হতো যে অ্যান্ড্রোজেনেটিক অ্যালোপেশিয়া যেটা পুরুষদের ক্ষেত্রে আমি বললাম যে অ্যান্ড্রোজেনেটিক অ্যালোপেশিয়া পুরুষদের চুল পড়ার অন্যতম প্রধান কারণ একসময় ধারণা করতো মহিলাদের এটা না কিন্তু রিসেন্ট স্টাডিতে দেখা গেছে যে অ্যাবাউট প্রায় ফিফটি পারসেন্ট মহিলা জীবনের কোনো না কোনো সময়ে এসে অ্যান্ড্রোজেনেটিক অ্যালোপেশিয়া ভোগেন 
নতুন তথ্য আর মহিলাদের চুল পড়ার আরেকটা অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে যে ডায়েটারি হ্যাবিট যে গ্রামের মহিলারা সাধারণত পুষ্টির অভাবে ভোগেন এটা এক ধরনের অপুষ্টি আর শহুরে মহিলারা যেটা আজকালকার ছেলে মেয়েদের কথা আমি বললাম যে ফাস্ট ফুড ইফেক্ট পুষ্টি বলতে ভাই আমরা স্পেসিফিক্যালি কোনো স্পেসিফিক ভিটামিন কি আছে যেটা আপনি বলবেন যে এটার অভাবে চুল পড়ে যেতে পারে পুষ্টি হচ্ছে যে আপনাকে বুঝতে হবে যে চুল কি দিয়ে ঘটিত চুলের ম্যাক্সিমামটা হচ্ছে প্রোটিন আচ্ছা ফ্যাট আছে কার্বোহাইড্রেট আছে পানি আছে প্রচুর পরিমাণ পানি এখন চুল পড়ার জন্য স্পেসিফিক ভিটামিন যেগুলো হচ্ছে ভিটামিন বি কমপ্লেক্সের যে ভিটামিনগুলো আছে এগুলো খুব দরকার ভিটামিন সি খুব দরকার ভিটামিন ডি খুব দরকার ভিটামিন এর রোল আছে কম এছাড়া সবাইকে আমরা দেখি যে নিজে থেকে যখন আমাদের কাছে আসে পেশেন্টরা দেখা যায় নিজে থেকে এসে বলে যে ভিটামিন ই খাচ্ছি তার মানে ভিটামিন ই রোল কিন্তু কম ভিটামিন ই রোল মানে নেগ্লিজিবল নাই বললেই চলে আচ্ছা দর্শক এটা কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট তথ্য পেলেন ভিটামিন ই না খেলেও চলবে চুপ করো আর যেটা যে প্রসঙ্গে ছিলাম যে শহরের মহিলারা যেটা করেন যে অনেকে খুব ক্লাস ডায়েট করেন স্লিম থাকার জন্য আচ্ছা আবার অনেকে ডায়েটের ব্যাপারে খুব সচেতন না প্রচুর ফাস্ট ফুড খান সফট ড্রিঙ্কস খান এসব কারণে চুল পড়ে ব্যালেন্স ক্ষেত্রে আমরা আমাদের ছোটবেলা আমরা যে কথাগুলো পড়েছিলাম যে সুষম খাদ্য আমরা এখন খাবার খাই প্রচুর খাবার খাই আগে মানুষ না খেয়ে থাকতো কিন্তু এখন মানুষ প্রচুর খায় এবং অবেজ হয়ে যাচ্ছে মোটা হয়ে যাচ্ছে কিন্তু এই খাবারটা সুষম না এই সুষম খাবারের অভাবে কিন্তু চুল পড়ে আবার অনেকেই দেখা যায় যে প্রেগনেন্সি রিলেটেড হেয়ার এটা এটা আমি বলছি যে প্রেগনেন্সি আপনি যেটা বলেন যে প্রেগনেন্সি চুল ক্ষেত্রে কিন্তু খুব উপকারী প্রেগনেন্ট অবস্থায় কিন্তু চুল পড়ে না এক্স্যাক্টলি খুব মজার ব্যাপার হচ্ছে বাচ্চা জন্ম নেওয়ার চার মাস পর থেকে মায়ের চুল পড়া শুরু হয় এবং বাচ্চার বয়স আঠারো মাস পর্যন্ত এই চুল পড়া থাকে এই এক বছর বা চোদ্দ মাস সময় কিন্তু স্তন্যদানকারী মায়েদের চুল পড়ে এখন কেউ যদি ল্যাকটেটিং মাদার নাও হয় কিন্তু এই প্রেগনেন্সির জন্য ওনার কিন্তু চুল পড়বে অনেক হ্যাঁ হরমোনাল ইম্বালেন্স মূল দত্ত জিনিসটা হচ্ছে হরমোনাল ইম্বালেন্স অনেক মাই বলে যে আমি তো ব্রেস্ট ফিট করি না তাহলে চুল পড়ছে কিনা কিন্তু এই ব্যাপারটা হলো ব্রেস্ট ফিটের সাথে রিলেটেড না ব্যাপারটা হচ্ছে যে ওনার প্রেগনেন্সিতে যে হরমোনাল চেঞ্জগুলো ওনার বডিতে হয়েছিল সেই চেঞ্জের জন্য এই অবস্থায় প্রেগনেন্ট যখন বাচ্চা জন্ম নেওয়া তারপরে এই চুল পড়াটা স্টার্ট হয় আর এখনকার জেনারেশনের মেয়েদের যেই কথাটা আমি না বললেই না যে চুলের উপর টর্চার চুলের টর্চার অনেকে আমাকে প্রশ্ন করেন যে চুলের যত্ন আমি কি করব আমি সবসময় একটা কথা বলি চুলের কোনো যত্ন নাই আচ্ছা চুলের কোনো যত্ন নিবেন না এখানে ভাইয়া ছোট আমি একটা ব্রেক নিচ্ছি আপনার কাছ থেকে কিছু প্রশ্ন করার জন্য সেটা হচ্ছে চুল নিয়ে কিছু প্রচলিত কুসংস্কার আছে আমরা যদি এগুলো নিয়ে একটু কথা বলি যেমন অনেকেই বলে যে আপনি যেটা বলছিলেন যে চুলের যত্নের ব্যাপারে প্রত্যেক দিন শ্যাম্পু করলে চুল বেশি পড়বে কথাটা সত্যি না মিথ্যা আমি বলবো সত্যি কারণ হচ্ছে হ্যাঁ বেশি পড়বে কারণ হচ্ছে যে অনেক ডাক্তারই বলেন এই কথাটা যে চুল পড়ার সাথে শ্যাম্পুর কোনো রিলেশন নাই এটা ঠিক না কারণ হচ্ছে যে শ্যাম্পুতে অ্যালকালি দেওয়া থাকে খাড় দেওয়া থাকে আপনি জানেন চুল হচ্ছে প্রোটিন দিয়ে তৈরি প্রোটিন এবং খাড়ের রিয়েকশনে কি হয় প্রোটিন ডি নেচারাইজেশন হয় প্রোটিন ভেঙে যায় ফলে যদি আপনি প্রতিদিন শ্যাম্পু করেন তাহলে আপনার চুল বাইরের থেকে ভাঙবে কিন্তু ভেঙে ভেঙে পড়বে কিন্তু গোড়ার থেকে পড়বে না কিন্তু ব্যাপারটা খেয়াল করে স্ট্রাকচারের কোয়ালিটি স্ট্রাকচারের কোয়ালিটি নষ্ট হয়ে যায় এবং চুল ভেঙে যাবে চুল ভেঙে যাবে তেল চুলের জন্য কি অপরিহার্য অপরিহার্য এক সময় ধারণা করা হতো যে চুলের জন্য তেলের কোনো ভূমিকা নাই কিন্তু সায়েন্স তো এবার চেঞ্জিং প্রতিদিনই চেঞ্জ হচ্ছে এখনকার গবেষণা হচ্ছে যে পৃথিবীর যে অঞ্চলের লোকগুলো মাথায় চুল তেল দেয় যেমন ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট আমাদের দেশে যেখানে লোকজন মাথার চুলের তেল দেয় সেখানকার লোকজনের চুল পড়ার রেট অনেক কম আচ্ছা এবং এটা একটা ই আসছে যে এটা একটা ই মানে স্টাডি বা গবেষণা আরেকটা হচ্ছে আপনি যেমন ধরেন একটা ওয়াল বা কিছু একটা পেইন্ট করলেন সেটা কিন্তু পেইন্ট যেমন আপনার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করছে সাথে সাথে কিন্তু একটা একটা কিন্তু কোটিং প্রোটেকটিভ কোটিং দিচ্ছে চুলেরও কিন্তু এই যে আমাদের চুল বাইরের যে যত এনভারনমেন্টাল পলিউশন আছে দূষণ আছে 
তার থেকে রক্ষা করার জন্য কিন্তু তেল কিন্তু একটা কোটিং হিসেবে কাজ করে চমৎকার আচ্ছা অনেকেই প্রশ্ন করে যে প্রশ্ন করে না আমার আমি দেখেছি যে একদম বদ্ধমূল ধারণা এটা সাদা চুল তুলে ফেললে আশেপাশেও নাকি চুল সাদা হয়ে যায় এটা আমিও শুনেছি আমার কাছে অনেক রুগীরা বলেন যে আসলে সাদা চুল তুললে এর কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নাই বা বিজ্ঞানসম্মত কোনো তথ্য নাই আবার অনেকেই বলে যে চুল সাদা হয়ে গেছে কারণ আমি অনেক ডাই করেছি স্টাইলিং করেছি এটা সাথে কি সাদা চুলের কোনো সম্পর্ক না না সাদা চুল আসলে চুল কেন সাদা হয় সেটার কারণ এখন পর্যন্ত আবিষ্কার হয় নাই এখন অনেকে বলে যে আমি চুল কালার করার পর ডাই দেওয়ার পরে বা কলব দেওয়ার পরে চুল আস্তে আস্তে সাদা হয়ে যাচ্ছে ব্যাপারটা তা না ব্যাপারটা হচ্ছে যে উনি অনেক দিন যাবত কলব দিচ্ছে ওনার তো চুল পাকতেছে রেগুলার যেমন ধরেন আগে একশোটা চুল পাকা ছিল এক মাস পরে হয়তো আরও বিশটা চুল বেড়েছে এক বছর পরে আরও এক হাজার চুল বেড়েছে ওনার মনে হচ্ছে যে কলব মানে একটা সুসংবাদ যে কলবের কোনো দোষ নাই সাদা করার পিছনে ঠিক আছে এখন ভাই আমরা যে কজগুলো নিয়ে কথা বললাম চুল পড়ার আমরা যদি এগুলো ট্রিটমেন্টে আসি প্রথমেই তো অবশ্যই আপনি যেটা বলেছেন বারবার যে লাইফস্টাইলটাকে আমাদের উন্নত করতে হবে ব্যালেন্স ডায়েট স্ট্রেস মুক্ত থাকতে হবে স্মোকিং নিয়ে কিছু বলবেন স্মোকিং তো মানে সিঙ্গেল মোস্ট ইম্পর্টেন্ট রিস্ক ফ্যাক্টর কারণ হচ্ছে যে আমরা জানি যে আমাদের হার্টের বড় বড় রক্তনালী বা ইভেন যারা স্মোকার তাদের পায়ের রক্তনালীতে পচন ধরে যারা গরিব যারা যারা ধনী তাদের হার্টের রক্তনালীতে প্রচন্ড ধরে আচ্ছা ফলে হচ্ছে যে স্মোকিং এমন একটা জিনিস যেটা বড় বড় রক্তনালীকে বন্ধ করে দেয় আচ্ছা আর আমাদের চুলের গোড়ায় অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রক্তনালী ফলে স্মোকিং করলে যেটা হয় যে এই সূক্ষ্ম রক্তনালীগুলো বন্ধ হয়ে যায় ফলে চুল পড়ে যায় চুল পুষ্টি পায় না কারণ চুলের তো পুষ্টি লাগবে এবং পুষ্টি কোথা থেকে আসবে রক্তের মাধ্যমে আসবে যদি রক্ত নালী বন্ধ হয়ে যায় তাহলে আর পুষ্টি আসবে স্ট্রেস কমানোর জন্য আপনি যেই স্মোকিং বেছে নিচ্ছেন সেই স্মোকিং এ কিন্তু আপনার চুল পড়ে যাওয়ার মেইন কারণ হচ্ছে সো স্মোকিংটা আমাদের অবশ্যই এভয়েড করতে হবে হাউ अबाउट অ্যালকোহল অ্যালকোহলের ব্যাপারে আসলে সুনির্দিষ্ট কোনো স্টাডি নাই অনেক সময় বলা হয় যে খুব স্বল্প মাত্রায় তেমন কোনো প্রবলেম নাই কিন্তু টক্সিক লেভেলে যেটা হচ্ছে যে অ্যালকোহলিক যারা তারা যে লেভেলের অ্যালকোহল পান করেন সেই লেভেলে স্বাস্থ্যের যত উপাদান আছে সবগুলোই কম বেশি আক্রান্ত হয় ঠিক আছে আমরা যদি এখন ট্রিটমেন্ট নিয়ে কথা বলি ভাই রিগার্ডিং চুল পড়ার এই পাশাপাশি ব্যালেন্স ডায়েট অ্যান্ড ব্যালেন্স লাইফস্টাইলের পাশাপাশি আমরা যদি এখন ট্রিটমেন্টে যাই সেই ক্ষেত্রে আমরা আপনি যদি স্টেপ বাই স্টেপ ট্রিটমেন্ট না না এখন যেটা হচ্ছে যে আমরা আপনাকে বলতে হবে যে আমাকে অনেক রুগী বলেন যে আমি চুল পড়ে যাচ্ছে ডাক্তার সাহেব বা অনেকে আবার টেলিফোনে অথবা ফেসবুকে অথবা ইউটিউবে অনেকে বলেন যে ডাক্তার সাহেব আমার চুল পড়ে যাচ্ছে একটা ট্যাবলেট বা একটা তেলের নাম বলেন বা একটা শ্যাম্পুর নাম বলেন বা একটা লোশনের নাম বলেন যেটা দিলে চুল গজাবে ব্যাপারটা এরকম স্ট্রেট ফরওয়ার্ড না হ্যাঁ ব্যাপারটা এত সোজা সাপটা না আপনার আগে জানতে হবে চুল পড়াটা কেন হচ্ছে আমি তো বলেছি যে চুল পড়ার অনেক কারণ ফলে প্রথমেই জানতে হবে যে এই রুগীর কি কারণে চুল পড়েছে আমাকে প্রথমে সেই কারণটা বের করতে হবে এবং সেই কারণের চিকিৎসা দিতে হবে এছাড়া আপনি যে কথাগুলো বলেছেন আগে যে লাইফস্টাইল মডিফিকেশন এটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট আপনি দেখবেন যে কোনো রিক্সালার মাথায় খুব বা কম রিক্সালার মাথায় টাক আছে কাজের বুয়া খুব কম কাজের বুয়ার মাথায় চুল কম না স্ট্রেস সাথে তাদের তাদের এক নম্বর হচ্ছে তাদের কোনো স্ট্রেস নাই তারা কোনো মানসিক চাপ নেয় না এক নম্বর দুই নম্বর হচ্ছে যে তারা কিন্তু প্রচুর পরিশ্রম করে তিন নম্বর তারা মাথায় তেল দেয় ফলে হচ্ছে চুলের যত্নে আমি যখনই সবাই বলে যে আমি বলি যে প্রথমেই কোনো বলি যে যত্ন নেওয়ার দরকার নাই বলে তারপরে কি করব আমি তারপরে প্রচুর হাঁটবেন বা প্রচুর কায়িক পরিশ্রম করবেন পারতপক্ষে লিফটে উঠবেন না ফাস্ট ফুড কখনোই খাবেন না জাঙ্ক ফুড সফট ড্রিঙ্ক চকলেট আইসক্রিম এসব মিষ্টি জাতীয় খাবার না না মাঝে মাঝে তো আমাদের সামাজিক কারণে খেতে হবে কিন্তু এটা ইম্পর্টেন্ট আর মাঝে মাঝে মাথায় তেল দিবেন আচ্ছা এই গেল আমাদের যত্নের পার্ট এবার যদি আমরা ট্রিটমেন্টের পার্টে আসি ট্রিটমেন্ট হচ্ছে যে অ্যাকর্ডিং টু কজ যে আমি আগে কারণ বের করবো এখানের মধ্যে একটা ইম্পর্টেন্ট কজ থাইরয়েড হতে পারে খুবই ইম্পর্টেন্ট কজ আমি ভুলে গেছিলাম থাইরয়েড খুবই ইম্পর্টেন্ট কজ এবং থাইরয়েডের রুগীদের একটা প্রবলেম আসছে যে আপনি জানেন যে রুগীর যদি থাইরয়েড হয় তার চুল পরে আবার থাইরয়েড ভালো করার জন্য যে ওষুধ দিবেন সেই ওষুধের কারণে চুল পড়ে ফলে এটা শাখের করাতের মতো আপনার দুদিকে কাটবে 
রোগীর চিকিৎসা করলেও চুল পড়বে না করলেও চুল পড়বে তো সেই ক্ষেত্রে কি করা যায় সেই ক্ষেত্রে যেটা হয় যে প্যালিয়েটিভ ট্রিটমেন্ট আচ্ছা সেই ক্ষেত্রে আমরা যেটা করি রোগীকে স্ট্রেস ফ্রি লাইফ লিড করতে বলি এক্সারসাইজ করতে বলি কারণ থাইরয়েডের রোগীটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অবেস থাকে আর হচ্ছে যে মাথায় মিনক্সিডিল জাতীয় লোশন কিছু ভিটামিন ক্যালসিয়াম সাপ্লিমেন্ট এগুলো খেতে মিনক্সিডিল নিয়ে একটা কথা মিনক্সিডিল একটা বহুল প্রচলিত একটা ওষুধ যেটা সবাই প্রেসক্রিপশন অর উইদাউট প্রেসক্রিপশন ইউজ করে থাকে এইটা অনেকেই বলে যে আমি যখন ইউজ করি যখন আমার চুল গজায় যখন আমি ছেড়ে দিই সব পড়ে যায় কথাটা কি সত্য না সব পড়ে যায় এটা ঠিক না যেটা হচ্ছে যে মিনক্সিডিল পৃথিবীতে যে মানে স্বীকৃত যে চুল গজানোর ওষুধ বাজারে আছে এর মধ্যে দুইটা এটা হলো মিনক্সিডিল আর এটা হলো ফিনেস্টারাইট এই দুইটাই হলো ইউএস এফডিএ মানে ইউনাইটেড স্টেটস ড্রাগ অ্যান্ড ফুড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন যেটা আমেরিকার ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তরের অনুমোদন এই দুইটা ড্রাগই বিশেষ করে অ্যান্ড্রোজেনেটিক অ্যালোপেশিয়ার জন্য এখন যেটা হচ্ছে যে মিনক্সিডিল ধরেন মিনক্সিডিল দিলে প্রচুর চুল গজায় ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে এখন ফেলুর রেট তো সব জায়গায় আছে পৃথিবীতে এমন কোনো ম্যাজিক বুলেট নাই যেটা দিলে সাথে সাথে বা সব রুগী ভালো হবে যেটা হচ্ছে মিনক্সিডিল দিলে মোস্ট অব দ্য পেশেন্ট বেশিরভাগ রুগীরই চুল গজায় কিন্তু ছেড়ে দিলে যেটা হয় কি তো সেই চুলগুলো আস্তে আস্তে পড়ে যায় এখন রুগীর ধারণা হচ্ছে যে তার সব চুল পড়ে যাচ্ছে ব্যাপারটা তা না ব্যাপারটা হচ্ছে যার চুল পড়া রোগ তার তো আলটিমেটলি চুল কমতেই থাকবে গ্রাজুয়ালি কমতেই থাকবে এখন মিনক্সিডিল দেওয়াতে হচ্ছে কি যে তার অনেক দিন চুল পড়া বন্ধ ছিল আবার নতুন চুল গজিয়েছে ছেড়ে দিলে হবে কি যে চুল পড়াটা যে এতদিন বন্ধ ছিল সেটা স্টপ হয়ে যাবে মানে চুল পড়বে আবার যেগুলো গজিয়েছিল সেগুলো পড়ে যাবে মিনক্সিডিল খুবই নিরাপদ একটা ওষুধ সুতরাং সারা জীবন ইউজ করলে সারা জীবন ইউজ করলে কোনো ক্ষতি নাই যে প্রবলেমটা হতে পারে মিনক্সিডিল সাধারণত একটু ইরিটেশন হয় অনেকেরই মাথা চুলকায় অনেকেরই মাথা একটু ড্রাই হয়ে যায় অনেকের একটু খুশকির মতো হয় এই ক্ষেত্রে আমি যেটা বলি পার্সোনালি সাজেশন হচ্ছে যে আপনি এভরি অল্টারনেট নাইটে তেল দিবেন তেল দিলে মাথাটা একটু অয়েলি থাকবে ফলে বিনক্সিডিল দিলে যে ড্রাইনেসটা হয় সেটা হবে না আর একটা হতে পারে যদি খুব রাফ হয়ে যায় যে খুব বেশি প্রবলেম হয় খুব ড্রাই হয় খুব খুশকি হয় অথবা খুব চুলকায় আমি বলি যে কম পার্সেন্টেজ মিনক্সিডিলের মতো আরেকটা ওষুধ যেটা সবাই আমি দেখছি খেয়ে আসে বাট রিসেন্টলি আমিও কিছু রিসার্চ পেপারে দেখলাম এটা ঠিক না বায়োটিন সবাই বায়োটিন খায় নিজের পছন্দ মতো ডোজ ঠিক করে খেতে থাকে বাট উইদাউট ডেফিসিয়েন্সি বায়োটিন খাওয়া কি ঠিক বায়োটিন ডেফিসিয়েন্সি আসলে আমাদের দেশে রেয়ার কারণ হচ্ছে যে বায়োটিনের ডেফিসিয়েন্সিটা হয় যাদের অভাব হয় সেটা সাধারণত স্ট্রিক্ট ভেজিটেরিয়ান ডায়েট যারা খায় তাদের তাদের আমার আমরা যারা ডিম খাই যারা স্ট্রিক্ট ভেজিটেরিয়ান তাদের বোধ হয় ভিটামিন বি12 নিও সবই তাদের অনেক কিছু ডেফিসিয়েন্সি থাকে সেই ক্ষেত্রে একটু কনশাস হতে হবে তো আমরা যারা আমাদের বাংলাদেশে তার এরকম ভেজিটেরিয়ান নাই যারা শুধু শাক সবজি খেয়ে থাকেন আমরা যারা ডিম খাই মাছ মাংস খাই প্রচুর বায়োটিন আছে তো আমাদের ফলে আমাদের বায়োটিন নেওয়ার আসলে খুব একটা রোল নাই যদি কেউ প্রমাণ করতে পারে যে তার শরীরে বায়োটিন অভাব আছে তাহলে খেতে পারে আমরা এতক্ষণ শুনলাম কিভাবে আমরা ব্যালেন্স ডায়েট এবং অ্যাকর্ডিং টু কজ কিভাবে চুলের ট্রিটমেন্ট করব সো আমরা এখন লেটেস্ট কিছু ট্রিটমেন্ট আমাদের দেশে যেটা চলছে এরকম কিছু ট্রিটমেন্ট আমরা দেখতে চাই যদি আমরা পিআরপির কথা বলি ভাইয়া যে করা হয় ফলে হচ্ছে যে চুলের যদি কোনো শিকড় বা রোট অবশিষ্ট থাকে তাহলে অবশ্যই চুল গজাবে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে তাই হয় চমৎকার এমন একটা পদ্ধতি যেটা তেমন ব্যথাদায়ক না সেই সাথে কোনো সাইড ইফেক্ট হচ্ছে না সো আমার কাছে মনে হয় আপনার কস্ট সম্বন্ধে যদি একটু বলতেন ভাইয়া এখন কস্ট হচ্ছে যে একটু ভেরি করে সেন্টার টু সেন্টার হ্যাঁ দেশ থেকে দেশ এক এক দেশে এক এক রকম একই দেশের মধ্যে এক এক সেন্টারে এক এক রকম আমি সবসময় খুব মজার একটা উদাহরণ দিই যে আপনি সাধারণত যে চা খান আপনি একটা ভালো স্ট্যান্ডার্ড রেস্টুরেন্টে যাবেন দশ টাকা কাপ চা খাবেন ওই চাটাই যদি আপনি কোনো ফাইভ স্টার হোটেলে খান তাহলে আপনাকে পনেরো গুণ বা বিশ গুণ বেশি টাকা পে করতে হবে হ্যাঁ তাহলে হচ্ছে যে এই জন্যই আপনাকে স্নাইপার না চা কিন্তু একই যে আপনি ফাইভ স্টার রেস্টুরেন্টে চা খেলে ওই চা যে অনেক মানে মজার চা বা অনেক ধনন্তরী চা হবে তা কিন্তু না এখন কোনো সেন্টারে যদি সেট আপ কস্ট যদি কম থাকে তারা কম টাকা নিলে পারে কারণ অনেক সেন্টার 
स्टेबल এখন অনেক রোগী প্রস্তুত করেন যে ডাক্তার সাহেব আমি ছয়টা বা বারোটা পিআরপি নিলাম এরপরে কি আমার ভবিষ্যতে জীবনে আরও পিআরপি নিতে হবে অনেকের লাগে অনেকের লাগে না এটা হচ্ছে পার্সন টু পার্সন ভেরি করে অনেকে বলেন যে পিআরপি দেওয়ার পরে আমার পনেরো বিশ দিন চুল খুব ভালো থাকে কোনো চুল পরে না তারা হয়তো অনেকে প্রতি মাসে আসেন আবার অনেকে আসছে যে না একবার পিআরপি নিয়ে গেছে আবার তিন বছর পরে বা দুই বছর পরে দেখা করলেন যে ডাক্তার সাহেব আবার একটু চুল পড়ছে আবার रोगी मन कर चूल जो चूल आई चूलगुल अतरिक्त पुष्टि दीते चाहिए जैसे भलो भाव मेनटेन है ताओ क्योंकि पीआरपी नीते चमत्कार এরপরে আমরা হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট নিয়ে কথা বলি হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট আসার পর থেকে আসলে আমার মনে হয় যে একটা ব্যাপক আশা এসেছে সবার মধ্যে যে টাক আর কোনো সমস্যা না টাক আসলে কোনো সমস্যা না আপনি যেই হেয়ার স্টাইল দিতে চান সেটা ভবিষ্যতে করতে পারবেন উইথ হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট সো হেয়ার ট্রান্সপ্লান্টের একটা ভিডিও আমরা দেখতে চাই কারণ ফলিকুলস গুলো নেবেন তখন پیشنট ব্যথা পাবে না 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 এটা আপনি কি মেশিন ব্যবহার করছেন এটা হলো যে এফইউই পাঞ্চ মেশিন এটা পাঞ্চ মেশিন দিয়ে আপনি চুলগুলো নিচ্ছেন চুলগুলো নিচ্ছি स्वर्णकार সব কাজই তো একটা লং হ্যাঁ যেটা বলেছিলাম সব হেয়ার স্টাইলিং সম্ভব এখন আর অসম্ভব বলে কিছু নেই হ্যাঁ চুলের ক্ষেত্রে অ্যাট লিস্ট এবং সবচেয়ে ভালো লাগছে চিন্তা করে যে বাংলাদেশে বসেই আমরা এই রেজাল্ট পেতে পারছি এটা হচ্ছে যে আসলে লং লার্নিং কার তো আপনি সব বিষয়ে এগুলো টেকনিক্যাল কাজ আপনি আস্তে আস্তে করতে করতে এক্সপার্ট হয়ে যাবেন যেটা জিজ্ঞেস করেছিলাম আপনাকে যে কতক্ষণ টাইম লাগে টাইম লাগে আসলে 6 থেকে 12 8 ঘন্টা বা 10 ঘন্টা লেগে যায় যদি 2000 গ্রাফট হয় মিনিমাম 6 ঘন্টা आढ़ाई मान मोटामुटी पंचाश हजार সামনের যে অংশটুকু সেরকম ব্যয়বহুল মনে হচ্ছে না খুব বেশি ব্যয়বহুল না আমাদের দেশে সবচেয়ে চেহারা আয় নাই পেতে এটার কোনো আমি বলবো কোনো ব্যয়ই না এটা হ্যাঁ যে যে তবে যেটা সবচেয়ে কষ্ট লাগছে যে নিজের অযত্নে অবহেলায় যে চুল একদিন ঝরিয়ে ফেলেছেন পরে 10 টাকা পার চুল আপনাকে লাগাতে লেগে যাবে মিনিমাম আমরা অনুষ্ঠানের প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি ভাইয়া এখানে কিছু প্রশ্ন করব আপনাকে জি বল প্রথম যেটা আপনার মনে আসবে সেটাই आंसर করবেন জি শিওর ডার্মাটোলজিতে আপনার গুরু কে डॉक्टर डॉक्टर 
Cox's was a chomotkar. Chama coffee. Chama. 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 Chama.